星星盼月亮，终于把你给盼回来了。你你讲，你抱，行吗，嫂子？你就让他抱抱吧，整天想你想的都快魔怔了。你看你看，状态怎么样？好的不能再好了。Good， 走，走。你也不好好休息休息，这刚好一点就要去公司啊。前面路口右转，啊。嗯、下一个路口再右转。老大，咱们这是要去哪儿呀？我也不知道，我就是觉得这条路特别熟。哎，停车，停车。咱们怎么来这儿呀？这什么地方？这是康泰大厦和咱们打民工讨薪案的那个旗帜律师事务所，就在那。我以前经常来这儿吗？没有啊，从来都没来过。这个地方怎么这么熟呢？上次那民工讨薪案，你不是离开了吗？人家法院就掌管审理了。现在你回来了，你听说这林启正也出院了。法院决定继续开庭，啊，你好好准备一下，必须打好。哟，老大，你什么时候会这个了？到这儿来了。哦，我路过。啊。你在这儿上班啊？对啊，你找我有事啊？我不是，我不是找你。听说你去度假了。我听说你住院了，你还好吧？啊，还行，反正没死，可能让你失望了。我差点忘了，我们还是敌人呢。呃，听说那个案子又要开庭了。啊，我明天法庭见吧。刚才那声口哨是你吹的吗？是啊，有问题吗？行，回公司。来了来了，林总来了。哎哎哎哎，你的花。林总，你能康复出院，我特别开心。林总，这小月送您的花，我姐。行了行了，都回去干活吧，谢谢大家。我姐，你怎么这样啊？我以为。能不能好好干活，别搞这些乱七八糟的，行吗？我不是故意的，我不想当着这么多人的面儿，对不起。您还满意吗？那就别傻笑了，干活去吧。哎，对了，你姐
律师对吧？啊，他现在正带着一堆民工跟志林打官司呢。我回去问问他，我让他以后别这样，我批评他，严厉批评他。嗯。请你喝咖啡，为你对志林做出的贡献表示感谢。谢谢林总。我们一直很有诚意啊，是吗？那我就太欣慰了。你知道的，我心脏不太好，不能受刺激，是吧？也许不是心脏的问题吧，是这儿。林总，您放心吧，我要找到一些新的证据，可以证明对方纳税工人和志林公司没有形成正式的劳动关系，您就不用放在心上。还有，原来那些证人也推翻了他们的供词，新的证词对志林公司非常有利。这么说，这场官司他们输定了，是吧？嗯，可以这么说，您就等着看好戏吧。从哪儿找的这些人呢？瞧您说的，您能请我来。当然是我有能力为您排忧解难的。这点人，这点钱，还不至于是志林的忧和难。林总，不是您说的吗？要坚决打垮他们。那也没让你这么搞事儿。嘿。现在开庭，请被告发言。原告方的这几个曾经的证人，已经明确表示，他们是在不清楚状况的情况下，被对方的律师诱骗。才会在证言书上签的字，也就是说，这些证人根本不知道证言书上到底写了些什么。而实际上，这些民工虽然来到了工地上，但是因为和包工头薪资谈不拢，所以根本就没有工作。无耻！审判长，对方律师所出示的新证据完全是伪证。鉴于原被告双方分别向相同的证人拿到两份完全相反的证词，我希望法庭能够对证据进行查实。或者，请证人出庭作证。对，你把证人都找来，我看他在法庭上敢不敢撒谎。你说谎，你们说胡说八道，你们胡说八道，快点，快点，苏金，苏金。双方都有举证的权利，至于对证据的是否认定和采纳，由法庭做出决定的。被告方有没有新的证据？有，没有了。审判长，这场官司我们不打了。志林会同意原告所有的诉讼请求。林总，这，沈班长，我们请求法庭尽快出一份调解书。志林会在三个工作日内把钱打到原告方指定的账户上。现在休庭。谢谢邹律师。这回俺亲媳妇这事儿可算有着落了<笑>。是啊是啊，杜律师，没想到对方居然一上来就张口认输。看来这林总还有点人性啊！哎呀，看你说的，那是咱们邹律师厉害，杀的他们毫无还手之力<笑>。这可没错啊，邹律师可是百里挑一的好律师啊。如果要没有他的话，你们这官司还不定怎么着。对对对对,对。呃，关键呢还是我们所的整体实力。哎，没见过你这么自吹自擂的。嗯，那那行，邹律师。俺们就走了。行，那我们先走了。好了。啊，林总，今天谢谢你啊。不用谢，明天他们会打款，你们记着查收。可是我一直不明白，为什么？我只是觉得好玩，只是好玩，这么一场小官司，不值得浪费太多的时间。哦，那我谢谢你高抬贵手。刚才说了，不用谢。走吧。怎么了？
说以前总想送你回去吧，也没机会，你就愿意坐那破摩托车，一路喝着西北风呢。你回家你也不愿意让我送，可是现在呢，你说，说实话，我还真希望你还坐那摩托车回家。高展清，你太讨厌了，又想逗我掉眼泪是吧？行了行了行，都赖我啊。这可不是你峰哥呀！哎，我明白了，你这是在关爱弱势群体。哎，前面靠边停车阿翔，我以前来过这儿吗？没有啊。我也觉得我没来过，可为什么看这一切，我会觉得特别熟悉呢？嗨，你这种感觉很多人都有，就像以前做梦，经历过同样的事情，或者来过同样的地方。人家法语叫德加入，黑客帝国的理论说产生这种现象，叫 m a r i x 正在调整系统。先生，您看看。这是，这是我们这儿的山吗？是啊，是骊山，就在我们骊城的市郊，风景可美了，进山的路也很方便。山里面有几处桥，条件可好了，是我们骊城俱乐部爱好者的最爱。先生，你要是感兴趣，来我们俱乐部练练。我看你的身体条件应该不错，练一段时间啊，说不定也能去攀登骊山呢。我是你亲姐姐，我赢了官司，你这个态度，小没良心！我不是已经求过你很多次了吗？人家小林总好不容易才向我开口，就让我办那么点事儿，我都没办好。我明天怎么上班呢？哼，人情是人情，法理是法理，你不懂。你吃饭了没？没有。顾爸喂了吗？喂了，我跟他一块吃的狗粮。哼，就知道。我给你热饭。姐，你怎么办事儿都不顾及我的感受啊？你什么感受啊？你的感受跟小 goodbye 感受差不多。哎呀，我明天不能去上班了。不上班啊？好啊，早日脱离苦海。姐，行了，你们家小林总怨不着你，今天自己认输的。自己认输？你骗我！我为什么要骗你啊？不信你，你见他自己问他呀。怎么可能啊？昨天在办公室，他让我回来跟你好好说说呢。难道他心脏换了姐夫的，脑袋也换了？我告诉过你，不许你再提这件事情的。我错了，小月，我严重警告你，你年纪小，偶尔胡闹没问题，你最好离林启正远一点。你知道为什么的？看着火啊，你去洗澡。钱律师说这官司是稳赢的，谁知道我弟弟发什么神经啊？上来就直接就认输了。咱们损失点钱是小事儿，可是这口子一开，那民工将来都得来敲诈咱们。他说这么做的原因了吗？没说。但我知道对方律师就是邹宇。他跟邹宇之间始终是不清不楚的。你这状告的可够快的呀！你故意输掉官司，股东们都来找我抱怨，那我当然得跟爸说一声了。这官司都拖了半年了
你再不解决掉，对公司形象是有损的。你故意输掉官司，那才会影响公司形象呢。就几个民工花点钱买个平安不好吗？凭什么啊？那都是刁民，你就不该同情他们。好了，既然起争已经处理完了，这件事情不要再提了。你们两个去吧。你管的可真够宽的啊！都是自家的事儿，我当然得尽主人翁精神。有劳你了，不客气。姐，什么事儿？今天你生日，你打算怎么过啊？我今天有个重大的决定，所以生日不跟你们过了，蛋糕你们自己吃吧。晚上我会晚回来，不用等我了。给你一张过去的 CD。听听，那是我们的爱情。有时会突然忘了，我还在爱着你。再唱不出那样的歌曲，听到都会红着脸躲避。虽然会经常忘。小林总，齐正欧巴，今天我绝对不会再逃跑。我今天来是特意想要跟你说一声，我回去好好跟我姐姐说了，我也狠狠的批评了她，可她就是不听我的，我也没有办法。这事儿跟你没关系，还有别的事吗？还有一件特别重要的事儿。今天是我的生日，我还是订了上次咱们去的那个 KTV， 等你来。拿着，这是法院的调解书啊。按照调解协议，三天之内钱就会到账，你们注意查收吧。那高律师、周律师，哎呀，真是太感谢你们了，这激动的不知说什么好了呢。什么都别说了，这是你们辛苦工作的酬劳，应得的。谢谢周律师，呃，等下回俺在晋城给你带自己家种的苹果，可甜了。行啊，那我们俩等着了啊。好好好。那好，那我们就先回去了，不打扰了。好，再见，再见，再见，不送了，慢走，慢走。嗯，谢谢。再见。哎呀，总算是功德圆满了。嗯，那天在法庭上，我我担心死了。你说法院要真判的话，对咱们很不利。高展奇，公道自在人心。你看，林启正不就主动要求调解了吗？他那是主动要求调解吗？他那是拿这件案子想讨好你。他讨好我干什么呀？打你主意呗。我可告诉你啊，你千万不能被那些花花公子所骗了。你像我们这些经济适用男，多靠谱啊！再说了，咱俩革命友谊那么多年了，也该上升一档次了。嫂子，哼，你别骗我了，我刚才看见了，他正跟人聊天呢。干什么呢，高展奇？反正他能力见长了，你是？没有。快跟我说说，又准备上的哪个层次了？好高好高的。听他的呢，我我上什么层次？你吓死我了！你你老这样，我要我命呢！你连魂都不要了，留着你那小命干什么呀？命我得留着呀，我我得伺候您呢，还得。哎呦，还伺候我！我告诉你，高展奇啊，这回算你反应快，要是有下回啊，别别揪头发，这这这也算俩。敲什么门呢？自己不是有钥匙吗？这么美妙的夜晚，你怎么可能一个人在家待着？哟，牛奶看书，你换风格了呀？哎，你是不是我哥呀？
别贫了，有局没有？就等你越局呢。本来是想跟你出去喝一杯，瞎聊聊的。现在看这架势，你喝奶吧。走，哎哎哎哎哎哎，等会儿我。你不是最近要换车吗？是啊。买哪个？兰博基尼。对。邓总。哎，李少来了。我算是看出来了，有我没我，你都一样在外边闯。这哪能呢？我啊，不用作乐。哥，我又让人伤心了。不能够，这么漂亮姑娘，我哪忍心呢？走，陪你喝杯酒，算是赔礼道歉了。喝了多少了？这是。来坐。什么？终于想通了？想通了？有什么想不通的？来喝酒，好酒，来来，李总，来来，好久不见啊！菲菲，祝你快乐。我这没你，怎么能快乐？对对对，也也是。我有点，我有点，我有点那个不太舒服。你怎么了，哥？可能是这儿空气不太好吧。你还不如咱先回去吧。别呀，刚来干嘛回去？酒还没喝呢。哎，别放下，来，正好想喝呢。等会儿，又是哪个小姑娘不给人家回啊？哼。哎，别放下，来，我喝来了。干嘛呀？这是，笑一个呗。你要不笑，我给你笑一个。今天是我的生日，如果你不来，我是不会走的，我会一直等下去，等下去。你这情债还挺多的呀，还没见你停过。你们在这玩吧，我先走了。哎，哎，你怎么又走了？别管他，别管他，我哥什么样人你都不知道。坐着喝，来，咱们喝。来，干了啊！给你一张过去的 CD， 听听那是我们的。有时候会突然忘了，我依然爱着你。董月，小林总，啊，来的正好，快快快快快，到你了。你自己唱吧。啊，小林总，今天我过生日，我最大，我的礼物呢？你这么一个电话，一个短信的催我，我哪有功夫给你买礼物？你来了，不就是我最好的礼物了吗？快点补偿我一下了。宋月，别闹了。我怎么闹了？不就是亲一下脸颊吗？这在西方国家是很基本的礼仪啊。可你现在不是不在西方国家吗？我先走了。啊，等等等等，你先回来吧。要不然咱们先喝点酒，我觉得喝了酒的你比较可爱。你又不是不知道我的身体不能喝酒，小林总，你怎么了？之前不是好好的吗？我生日只要求一个吻，很过分吗？宗远，没有人可以强迫我做我不愿意做的事情。就那么让你讨厌吗？生日快乐。在身边啊，哼，这么贫。小月在家呢，我不跟你说了。行了，谢谢你。这么着啊，拜拜。小月，小月，高展奇给你买了你最爱吃的冰淇淋蛋糕哦，洗白白的出来，我陪你吹蜡烛。你今天生日过得怎么样啊？神神秘秘的，还不让我去。干什么见不得人就勾搭了？哟，今天走辣妹风啊！什么时候买这么妖艳的包？
小月，这房卡是怎么回事啊？你晚上跟谁在一起？你去哪儿了？你不理人是吧？我跟你说话呢。小月，小月，跟姐姐说实话，昨天晚上你干什么去了？你不说是吧？口袋里为什么会有这个？一个女孩子家家的，去酒店干什么去了？你跟谁去的？钱怎么还没打过去、啊？你赶快催一下财务，给打过去，别让人等着。知道了。领起证。啊，那笔钱别动了，别着急。你有钱有势，什么女人不能玩？你非惹我妹妹。老大，我先走。不是我要惹她，是她惹我。没错，她是喜欢你，但这不能成为你玩弄她的借口。还真不是每一个喜欢我的女性，我都得玩弄她。那他昨晚为什么会那样？我怎么会知道？你得问他去。但是我可以向你保证，我走的时候他衣冠是整齐的，头脑是清醒的。你一定是对他说了什么特别难听的话。啊，那倒是。哎，你说为什么你每次看见我都要像打架似的呢？我就这么让你有斗志？你到底对他说了什么？我，我只是对他说。我不喜欢他，但如果他能把他姐姐介绍给我的话，那还不错。别瞎扯，讲真话。我说的是真的，你难道没有听见我的心跳吗？律师小姐，心电图能不能作为正当证供？心脏不是我的，他总是出卖我。邹月傻，为你自杀，我也自认倒霉。但是我警告你，别去招惹他，万一他要是出了事儿，跟你没完。为什么会有这样的感觉？为什么？我从他眼睛里看到了浩然的影子，心跳的声音是那样的熟悉。你不在，仿佛什么事情都不对了。每次看到那个拥有你心脏的人的时候，我都感觉怪怪的，不知道
，是该恨他还是应该感谢他，延续了你的生命。自从你走以后，这个魔方我就再也没有解开过，就像我现在心中的杂乱。浩然，你听见了吗？你不是解魔方的高手吗？你能帮帮我吗？你怎么在这儿啊？你为什么会来这儿？你为什么会来这儿？我问你，你为什么会到这儿来？哎，邹律师，这是公共场所，任何人都可以到这儿来，我凭什么就不能到这儿来呢？这不欢迎你，你赶快走吧。这还不欢迎你呢。那我走。你说你长得挺好看的人，怎么脾气这么大？我脾气就这么大，你想去我脾气上来，我揍你。来来来，坐我来，我还真就没见过你这么自大的人，没见过这么死皮赖脸的混蛋。小心你鞋带，你看，啊，我说什么来着？啊，是不是崴着了？啊啊，你看，啊、你你打击报复我，你这打击报复，我帮你看看有没有骨折，很疼，知道疼了，走吧，送你去看大夫去。不用，我自己走。走什么走？给我拿着衣服，我背你。不行，你刚做完心脏手术，你不能背人。哎呀，烦不烦呢、啊、你？哎，走，哎，啊，你放我下来吧。操着什么操？你下来，你怎么下山呀、啊？你滚下山呀、啊！那，那你，那你歇一会儿，你一会儿再走。能歇吗？天就黑了，等天黑了，咱俩都下不去山。哎呀，你放我下来吧。闭嘴，咱们挺累人，挺累的。啊，还非得。律师，不留情减肥是吧？谁让你背我了？我又没让你背我。哎呦，你赶紧下山之后减肥吧。哎，小心点啊你。啊。哎，干嘛去？打车。这打不着车。谁说打不着啊？我说打不着。我就打车来的。你打车来，这会儿是这么黑了哪？哎呀，别走了，别走了！不好意思啊，最近雨下的特别大，前边山顶滑坡了，走不了。那路什么时候能通啊？呃，因为现在半山雨下的特别大，我看怎么着也得要明天早上了。啊？要不这样吧，这个我们到时候路通了通知你们，好不好？您不要着急啊。好。你可以松开我的手了吗？算我倒霉，还得跟你待一晚。在一块待着呀？你以为我愿意跟你在一块待着呀？哎，谁让你上我车的？<笑>我脚疼。脚疼，我也没同意你上我车呀、啊，冲我笑也不行。下来，嘿，你下来。你也玩这个吗？第一次玩。你真是第一次玩？真是第一次。骗子。